ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் குருமா இந்த குருமா இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரியோடு சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் குக்கரில் நாலு டீஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ ஒரு பிரியாணி இல ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு அன்னாசி பூ சேர்த்துக்கிறேன் மசாலா பொருள்லாம் பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ ரெண்டு டீஸ்பூனுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட ராஸ்மல் போகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நான் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்துருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா மசிகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் தக்காளி வதங்கிறதுக்காக நான் இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி வதங்கிடுச்சு இப்போ மசாலா சேர்த்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் முக்கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து கேரட் பீன்ஸு உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி இதெல்லாம் வந்து எடுத்திருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ மசாலாலாம் கோட்டாகிற அளவுக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த வெஜிடபிள்ஸோட நான் கொஞ்சம் சோயாவை வந்து வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் அதையும் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம இந்த காய்கறியை வந்து வேக வைக்கணும் காய்கறி வந்து வேக வைக்கிறதுக்காக நான் இப்போ ஒரு கப்பு தண்ணி சேர்த்து குக்கரை மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டு நான் எடுக்க போகிறேன் விசில் வர்றதுக்குள்ளே ஒரு தேங்காய் பேஸ்ட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இப்போ கால் கப்பு தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் அதில் ஒரு பச்சை மிளகா இப்போ முந்திரி வந்து பார்த்திங்கன்னா முந்திரியும் பாதாமும் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் ஒரு பத்து பத்து அதை சேர்த்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் கசகசா அரை டீஸ்பூன் சோம்பு இப்போ இதை வந்து நைஸாக பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் காய்கறி வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்த தேங்காய் பேஸ்ட்டை வந்து சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பேஸ்ட்டு சேர்த்து இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இது வந்து ரொம்ப நேரம் கொதிக்க தேவையில்ல ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிச்சதுன்னா போதும் நமக்கு குருமா வந்து ரெடி ஆகிடும் வெஜிடபிள் குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ கொத்தமல்லி தலை தூவி நம்ம இறக்கிடலாம் நார்மல் வெஜிடபிள் குருமாவை விட இந்த குருமா வந்து டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டில் இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் 